Now let's do set number 39. This is about decimals. Question number one. 53.73647 rounded to the nearest hundreds. Merong TH is equal to what? Pag may TH, after yan sa decimal place. Kapag may TH, after sa decimal place. Itong 7 yan yung tenths. Ito yung hundreds. So, dito ka mag-focus. Ito yung rounding place natin, ang 3. Tapos, tingnan mo yung right side ng 3. 6. 6 is more than 5. Kapag equal to 5 or more than 5, mag-add up tayo sa rounding place natin. So, ang 3 magiging 4. So, maging 56.74. Ang sagot dito ay letter D. Question number 2. Which number sentence is true? Remember this, the farther to the right the non-zero digits are, the smaller the number. Tingnan natin yung choice A. 0.43 is less than 0 0.043? No, it's more than. Kasi mas malayo na yung non-zero niya, nasa 4. So mas maliit si 0 0.043 kaysa dito. Next, 0 0.00. Dalawang zero zero ang layo ng from decimal kaysa dito. So, ito, mas malaki ito kaysa dito. So, it's less than. Mali rin. Sa choice C, may tatlong zero from decimal. So, mas malayo itong non-zero. Ito naman, mas malapit. Dapat, mas malaki ito. So, dapat ganyan yung arrow niya. Mali pa rin. Choice letter D. Mas malapit siya. Ito, mas malay kasi dalawang zero pa bago yung 43. So, ito ang mas malaki kaysa dito. So, tama itong greater than. So, 0 0.043 is greater than 0 0.0043. Number 3. Let's do addition. Itong decimal na ito, dapat naka-align yung decimal na yan. Tapos, 1, 2. 1, 2, 3. So, ito yung unahin natin. Yung pang last ay 7. So, dito ka na mag-focus. Pangatlo yung 7. Wala na yan. Next, 9 plus 6, 15. So, 5. Tama ito. Then, carry 1, 0 plus 1 plus 3 equals 4. So, mayroon kang 4, 5, 7. Ito na yung tamang sagot. Huwag mo nang... Sayangin yung oras mo para i-add pa yung the rest na numbers. So, ito yung tama. Para mas klaro lang, ganito ang gawin natin. Isulat natin ulit. Para sa medyo nalilito pa rin dito. So, naka-align na siya. Dito tayo sa pinaka-right. Uh, unahin natin yung pinaka-right. So, this is considered as 0. Plus 7 or bring down 7 lang. 9 plus 6, that is 15, carry 1. Plus 3 equals 4. Tapos yung decimal niya. This is 17. Carry 1. And this one, 1 plus 7 plus 2 equals 9. So ang sagot dito ay 97.457. Letter C. Number 4. Subtraction tayo. Isulat muna natin para mas klaro lang sa lahat. So yung mga decimal naman, dapat naka-align sila. Okay. So, ito, i-bring down mo lang yung 19. Dito tayo mag-focus. 4 minus 7. Mag-borrow ka dito ng isa. So, magiging 2 na ito. Then, 14. 14 minus 7, that is 7. Bring down mo si 2. So, ang sagot ay 2.719. Letter C. Number 5. Division. Para mas klaro, isulat natin ganito. 2.9, 2.9, divided by 0.8758. Ang divisor natin, dapat whole numbers yan siya. Para maging whole number siya, itong decimal, i-move natin to the right. 1, 2, 3, 4. Kung 4 times kang nag-move, 4 times ka rin dito sa kabila, ito yung decimal dito. 
1, 2, 3, 4. Ito yung decimal, lagyan mo ng mga 0 dito. And then, ang decimal, i-align mo sa taas. Divide na tayo. This is 29,000. So, kung dito lang tayo sa 200 or 2,000, maliit pa siya. So, 29,000 divided by 8,758. Mag-round off tayo na I, para mas hindi kayo mahihirapan, i-round off natin ang 9,000. So, kung 9,000, 29, ilang 9,000 ba sa 29,000? Tatlo. So, 3. Dito pa lang, may 3 ka na. Nag-iisa lang naman yung 3, may whole number na 3. So, ito na yung sagot. Letter A. Huwag ka nang mag-ubos ng oras. Yan na yung tamang sagot. Okay, pagpatuloy natin kung gusto nyo. So, mag-proceed tayo. I-multiply mo ito and that is uh, 47262. I-minus mo yan. This is 629782. Then, mag-bring down ka ng isang zero kasi zero na yan. Then, this is 27. Ilan yan? 27. I-round off mo ito ng 9,000. Ilang 9,000 sa 27,000? 3. So, ganun pa rin. 26 to 7. 4. So, 6. So, 8. 9,000. Nine, nine this one is 1. So, ang sagot dito ay 3.31. Letter A. Again, para hindi masayang yung oras niyo, once na makita mo na na uh, ang isa, nag-iisa lang whole number dito sa choices na 3, doon ka na, yan na yung tamang sagot.